నా పేరు లక్ష్మీ కుమార్ అండి మాది పాలవం సార్ మీరు సెన్సర్ కోర్ అండి ఈ తోటకూరల టైప్ ఇది చాలా బాగుంది ఇది ఈ రోజుల్లోనే బాగా మురుతుంది అండి ఇది ఇట్లా కాదు భూలోనే మురుతుంది భూలోనే మురుతుంది ఇది కూర చేసుకోవచ్చు అండి పప్పు వేసుకోవచ్చు కూర చేసుకుని చాలా బాగుంటుంది ఈ తోటకూర లాగా ఉంటుంది ఇలా ఆకులు కోసుకుని ఫ్రై ఫ్రై చేసుకోవటకు కొద్దిగా బాయిల్ చేసి తాలింపు పెట్టుకోవడం చాలా బాగుంటుంది సార్ చాలా దొరకదండి ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా మంచిది మాకు చాలా చాలా ఇష్టం అండి అదే దీన్ని చూసి మీరు ఎక్కడ దొరికితే వండుకోండి దీన్ని చెంతలుకోండి ఇది ఆకు ఇలా ఉంటుంది అనమాట ఇది చెంతలుకోరండి దీన్ని ఇలా కోసేసేసి కాళ్ళ బాయిల్ చేయాలండి బాయిల్ చేసిన తర్వాత డైరెక్ట్గా తాలింపు పెట్టుకోవడం టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది మాకు చాలా ఇష్టం చూపించుకోవాలంటే వాటర్లోని కడుక్కు శుభ్రంగా కడుపు శుభ్రంగా కడుపుని కొండలో వేసి బాయిల్ చేయడం ఇల్లు ఆకు చూసి చెత్తలు ఆకు చెత్తలు ఆకు అంటారు చెత్త కూర అంటారు ఇదేంటి చెత్తలు కూర ఇదే కొండ పెట్టుకుని కొండలో కొంచెం వాటర్లో పోయి కొద్దిగా కొట్టి వచ్చారు మాత్రం ఇది కొంచెం కడిగేది ఇలా కొండలో వేసి దీన్ని కొండలో వేసుకుంటేనే బాగా చేసి ఉండదండి గిన్నెలో కన్నా మనం బాయిల్ చేసిన కొండలోనే బాయిల్ చేసుకుని బాగుంటుంది ఇలాగే వాటర్ పోయేకొద్ది లేదు మగ్గిపోతే మగ్గిపోయిన తర్వాత ఫ్రై చేసుకోవటం ఇప్పుడు కొండలో బాయిల్ చేస్తాను తర్వాత ఏమి తాగుతాయి చాలా ఈజీ అండి వండుతుంది కూడానే టేస్ట్ కోసం నేను వండుతున్న పద్దాక అని ఇంకా అన్ని రోజుల్లో దొరకదు ఇది ఈ రోజుల్లోనే దొరుకుతుంది వర్షాకాలంలోనే దానికి అదే పుడుతుంది కొండారం దొరకదు సర్వలోని దొడ్డులోని దానికి అదే పుడుతుంది సో దీనికోసం మనము పొయ్యలు గిచ్చుకొని దాన్ని ఉడకపెట్టుకోవాలండి చెంచల కూరని సో మా నాన్న మీరోజు ఆర్గానిక్ మెథడ్లో చేస్తున్నారు మట్టి కుండలో చేస్తున్నారు సో మట్టి కుండలో ఉడకపెడుతున్నారు చాలా ఆరోగ్యము మట్టి కుండలో పూర్వకాలము అందరూ కూడా మట్టి కుండలే యూజ్ చేసేవాళ్ళు ఆరోగ్యంగా ఉండేవాళ్ళు సో దీన్ని ఒక ఐదు నిమిషాలు బాగా ఉడకపెట్టుకోవాలండి ఉండిపోయింది ఇలా బాయిల్ అయింది ఇది తీసి పక్కన పెట్టి దీన్ని ఫ్రై తాలింపు పెట్టుకోవాలండి ఇలా ఇలా తాలింపు పెట్టుకోవాలి సో అది ఉడుకు పెట్టుకున్న తర్వాత ఒక బాండాలు పెట్టుకుని కొంచెం ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోవాలి శనగపప్పు ఆవాలు జీలకర్ర కొద్ది కొద్దిగా వేసుకోవాలి పెట్టుకున్న తర్వాత వెల్లుల్లిపాయలు కూడా ఎక్కువ ఇలాగా చిత్త కొట్టుకోవాలండి వెల్లుల్లిపాయలు లేకలాగా చిత్త కొట్టుకున్న తర్వాత సో ఇందాక తాలింపు పెట్టుకున్న దాంట్లో వేసుకోవాలండి సో ఈ కూరకి వెల్లుల్లిపాయలు ఎక్కువ వేసుకుంటేనే బాగుంటుంది చాలా రుచిగా కూడా ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా బాగా వేయించుకోవాలి ఈ కుండలో వండుకుంటే టేస్ట్ ఉండదు కుండలో వండుకుని బాగుంది ఇప్పుడే కూరలన్నీ కుండలోనే బాగా చేస్తా పప్పు వండుకొని ఏదో ఉంటుంది కుండలోనే వాడతాం చాపి దొరుకుని చాట్ వేయాలి చాట్ దొరుకుని చేయాలి ఇది పక్కన చేసుకోవచ్చు అండి పక్కన చేసుకోవచ్చు పప్పు వేసుకోవచ్చు పాయలు పెట్టి పప్పులు కానీ ఇలా ఫ్రై అని చెప్పి చాలా ఎక్కువ ఫ్రై చేస్తుంది బాగుంది పప్పులు కూడా బాగుంది కందిపప్పులు బాగుంది పెసరపప్పులు అని బాగుంది కూర అయితే రెడీ అయిపోయిందండి తాలింపు పెట్టుకుని చెంచల కూరని ఉడకపెట్టుకుని తిరగపోసుకోవాలి ఈ విధంగా సో కొంతసేపు మగ్గనిస్తే కూర అయితే రెడీ అయిపోయింది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది నాకైతే చాలా ఇష్టం రెడీ అయిందండి 
ఇలా చేసుకోవాలి ఇబ్బంది ఇలా ఉంటుంది చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది చాలా బాగుంది సాధారణంగా దొరకదు చాలా ఇష్టం మీకు ఎక్కడ చూస్తే వండుకోండి చూడండి ఎంత బాగుందో కూర్చో తిరిగేసి మీ ఇంటిగా కూడా తిరగచ్చు ఎందుకు ఐస్ వాటర్ వచ్చుకోవచ్చు ఐస్ వాటర్ వచ్చిన పని మీకే కదా ఇవి నమస్తే అండి మీకు ఈ కోరణ లైక్ చేయండి సబ్జెక్ట్ చేసుకోండి